Imagine uma ação judicial em que todos os atos processuais sejam praticados por meio eletrônico e remoto. Facilita, não é? Pois isso já é uma realidade no Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região. Foi regulamentado o juízo 100% digital, que segue orientações do Conselho Nacional de Justiça. Com o ato, passam a ser eletrônicos ou remotos, comunicações audiências, sessões de julgamento, entre outros atos processuais das fases de conhecimento, liquidação e cumprimento de sentença. O juízo 100% digital permite ao cidadão valer-se da tecnologia para ter seu acesso à justiça sem precisar comparecer fisicamente aos fóruns. No juízo 100% digital, todos os atos processuais são praticados exclusivamente por meio eletrônico, remoto, via internet. Não serão realizadas por meio digital somente as provas periciais, as inspeções judiciais e as diligências externas determinadas aos oficiais de justiça nos termos da CLT. Para a adoção do juízo 100% digital, o reclamante deve fazer o pedido no momento em que entra com a ação trabalhista. No ato da distribuição, a parte reclamante deverá manifestar interesse na adoção do juízo 100% digital. A parte reclamada poderá se opor à adoção do juízo 100% digital até o momento da juntada da contestação no sistema PJE. É importante frisar que as partes devem concordar com a adoção do juízo 100% digital. As partes também podem, de forma conjunta, pedir a adoção ao juízo 100% digital a qualquer momento do processo. E caso queiram deixá-lo, devem solicitar uma única vez antes de sair a sentença. A retratação ou desistência da opção pelo juízo 100% digital poderá ocorrer uma única vez com a concordância das partes até a prolação da sentença e, em hipótese alguma, provocará a modificação da competência fixada nos termos do CPC. Uma vez no juízo 100% digital, apenas a citação do reclamado é feita de forma física. A partir daí, todas as comunicações passam a ser eletrônicas. Após a citação, optando as partes pelo juízo 100% digital, as intimações pessoais serão feitas mediante encaminhamento de e-mails aos endereços eletrônicos informados no momento da adoção do juízo 100% digital ou por qualquer outro meio eletrônico disponível nos termos do CPC. O reclamante deve informar no momento da distribuição do processo o número de telefone móvel dele, o do advogado e o endereço eletrônico para receber as intimações. Já o reclamado deve informar os dados de contato, telefones dele, do advogado e e-mail quando apresentar a contestação. Cada comunicação será certificada nos autos com data, horário e conteúdo. As unidades judiciárias são ainda autorizadas a usar formas alternativas de contato, como telefone e aplicativos de mensagens para as comunicações. Qualquer mudança nos meios de contato, como alteração de e-mail ou telefone, deve ser informada imediatamente no processo.